महादेव देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है उन्हें रोकिए यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दें, तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था इस संघार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ इस रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं मैं केवल कैलाशी नहीं समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी संहार करूंगी मैं संहार चौसठ योगिनिया भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली
होता है जैसे माता से उत्पन्न ये चौसठ योगिनिया और दसों महाविद्या अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए हमारी ओर पड़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए मेरा भीषण कारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा मेरी क्रोध अपनी भस्म कर देगी तुम्हें कोई शेष नहीं रहेगा सबका संघार करूंगी मैं देवराज इन योगनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ कुछ उपाय कीजिए सभी देवताओं को बंधक बना लिया इन दसों महाविद्याओं ने और चौसठ योगिनिया भी उनका साथ देने के लिए तत्पर मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा ज्वालामुखी के समान है माता आदि शक्ति का रोष जब तक शांत है तब तक ये अपनी संगारक शक्ति को अपने भीतर समाय रखता है और हाँ जब फटता है तो चारों दिशाओं में संगार करता है कहा जाने का प्रयास कर रहे थे देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी सर्वत्र विनाश होगा नष्ट हो जाएगी सृष्टि आप सभी देवगण फैल जाइए एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए देवगण बचाइए अपने आप को रक्षित कीजिए स्वयं को योगी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है शीघ्र कुछ करना होगा आश्चर्य मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा आज कोई भी अस्त्र शास्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा हमें मोड़ दिया दीजिए छोड़ दीजिए हमें अग्नि देव कहाँ भागने का प्रयास कर रहे हो रुको और अपना दंड स्वीकार करो मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी ये किसकी गर्जना है देवी तारा अपने विकराल रूप में अग्नि देव मुझसे अपना बचाव कैसे करेंगे आप पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है उसे तो यहां उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा
यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है में ही आपके भलाई है दूर रहिए मुझसे इस प्रकार तो ये योगिनियां मुझे कहीं नहीं जाने देंगी देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी ठहरो यमराज कहा जा रहे हो मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो यमराज अब जाओ देवी दुर्गा के उधर में जाके समा जाओ तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता मुझे कुछ करना होगा रक्षा तो अति आवश्यक है इंद्रदेव की रक्षा से पूर्व तुम अपनी रक्षा का विचार करो सूर्य देव तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वह स्वतः शांत हो जाएंगी किंतु उसकी विपरीत 
उनका रोष तो पड़ता ही जा रहा है उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने पार्वती यदि संघार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो मैं प्रस्तुत हूं तुम्हारा दोषी मुझे निकल कर मेरा संघार करो देवी नहीं ये कैसे कर सकती हूं मैं मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा पार्वती वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था हाँ ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थाम कर उसे संसार में चलना सिखाते हैं उसका मार्गदर्शन करते हैं और यहां मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया किंतु मैं करता भी क्या उसने विवश कर दिया था मुझे उमा मैंने तो पहचाना उसे किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे अपने पिता को नहीं पहचान सका नहीं जान सका कि चौरासी लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति तक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने सत्य है पार्वती सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था वही भुगतना पड़ा से स्वामी वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहा प्राप्त हुआ उसे अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो उसके लिए आपने उसका वध कर दिया ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं तो हे महादेव हे देवादिदेव मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती मुझे मेरा पुत्र चाहिए जीवित करिए मेरे पुत्र को सर्वत्र व्याप्त हैं आप आप जो चाहे कर सकते हैं आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है जीवित कीजिए अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी Yeah, yeah. 
कीजिए प्रभु जी हमारी गुहार हमारी गुहार हमारी रक्षा कीजिए हमारा पक्ष रोड से बचाइए प्रभु हमारी रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए हमारी रक्षा हमारी रक्षा कीजिए प्रभु महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को कहीं कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं शांत हो जाओ देवी पार्वती तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा ये क्या कह रहे महादेव माता पार्वती का पुत्र पुनः जीवित होगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos